தண்ணிச்சன <laughs> சார் எப்படி தெரியும் அவரை எப்படி நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணீங்க நாங்கள் ஆர்கா ஆர்காடு சாய்பாபா நகரில் இடம் வாங்கியிருக்கோம் அது போர் போட போகிறோம் அதுக்காக வந்து கேட்டோம் கலிநூறு வெங்கடேஸ்வரா போர்வெல்ஸு அவர் காண்டாக்ட் பண்ணோம் அவர் சொன்னார் நீர்மட்டம் பகுதியான ஆள் பாருன்னு சொன்னோம் சொன்னார் இது போல் வளர்ச்சியில் இருக்கார் சார் ஒருத்தர் ஃபோன் நம்பர் கொடுத்தார் காண்டாக்ட் பண்ணோம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தார் நல்லா திருப்தியாக இருக்குது நூற்றம்பது அடி ஒரு இரநூறு அடி ஓட சொல்லியிருக்காரு வந்தால் தண்ணி வந்துடும் போட்டுங்க அப்படின்னு அதனால தான் வந்து போட்டிருக்கோம் நீங்கள் இதை தவிர்த்து வேறு முறைகள் மூலயமா நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்களா இல்லை வேறு எதுவும் இல்லை அதில் ட்ரை பண்ண ட்ரை பண்ணல இவர் மட்டும் தான் இப்போ பார்த்துருக்கோம் பார்த்துருக்காரு இப்போ அவர் அவர் சொன்னதை தான் நீங்களும் செய்ய போகிறோம் ஆமாம் செய்ய போகிறோம் அவ்வளோ நம்பிக்கையாக நம்பிக்கையாக இருக்குது நாங்கள் இடத்துல நாங்கள் பார்த்த இடத்துலேயே வந்துடுது இவங்க இடமும் அந்த இடம் தான் சூஸ் பண்ணோம் அதே இடத்துல வந்ததுனால எங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஆ சரி சார் பில்டிங் அந்த பக்கம்லாம் போனால் பில்டிங் வருது அதனால் இது நல்ல இடமா இருக்குது சார் பார்த்த இடங்கள் எல்லாமே அமோகமா தண்ணி வந்துகிட்டு இருக்கு அதனால நீங்க அவர் சொன்னார் அவரும் சொன்னாரு அவர் பார்த்த இடத்துல எல்லா இடத்துலயும் வாட்டர் வந்து இருக்குது உங்களுக்கு அதனால தான் நான் அனுப்பிச்சிருக்கேன் சரி சார் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஒரு போர்வெல்ஸ்க்காக காவேரி பக்கத்துல ஒரு பாயிண்ட் ஓட்டிருந்தோம் அந்த காவேரி பக்கத்துல ஒரு போர் மூலியமா எனக்கு ஒரு வீடியோ எடுத்து அனுப்ப சொல்லி சார் சொல்லியிருந்தாரு அது மூலியமா சார் தெரியும் அப்படியா இப்போ இந்த இடத்துக்கு வந்து அவர் சேவை செஞ்சுருக்காரு அது எப்படி இருக்குது எங்களுக்கு கஸ்டமர் ஒருத்தர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் சார் எங்கள் போர்வெல்ஸ்லேருந்து உங்கள் சைட்லேருந்து நீரோட்டம் பார்க்க யாரும் இருக்காங்களான்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு அதனால சாரை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணேன் சார் பாயிண்ட் பார்த்து இது வரைக்கும் நான் ஒரு நாற்பது போர் கிட்ட ட்ரில் பண்ணியிருக்கேன் நாற்பதுல இது வரைக்கும் ஃபெயிலியர் ஒன்று கூட நான் அட்டன் பண்ணதில்லை அதான் இந்த கிரவுண்ட் ஃபுல்லாகவே சார் தான் பார்த்ததா சொன்னாங்க இந்த வீடு இந்த கிரவுண்ட் ஃபுல்லாக சார் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு டு இருபது வீடு பார்த்துருக்காரு
ரோஜா தமிழ் டிவி நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம யார சந்திக்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னா கிரவுண்ட் வாட்டர் செக்கிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு அண்ணா வேலூர்ல சந்திக்க வந்திருக்கோம் இது இதை பத்தின ஃபுல் டீடைல்ஸ் எல்லாமே நம்ம அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோம் சார் நீங்க எத்தனை வருஷமா அந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் செக்கிங் இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு இல்லை ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கோம் இங்க இந்த தமிழ்நாடு மட்டும் கிடையாது தமிழ்நாடு ஆந்திரா கர்நாடகா தெலங்கானா நாலு ஸ்டேட்ல பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓ நாலு ஸ்டேட்ல பண்றீங்களா கர்நாடகால வந்து பாத்தீங்கன்னா தாவணிகரு அந்த <laughs> 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 சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா தேங்காய் வச்சு பாப்பாங்க இந்த தேங்காய் வச்சு பாக்குறது வந்து கொஞ்சம் லைட்டா மிஸ் ஆயிருது மிஸ் ஆயிருது ஆனா இந்த மிஷின் வச்சு செக் பண்றது வந்து துல்லியமா கரெக்டா இருக்கு அப்படிங்கிற தேங்காய் வச்சு பார்க்கும் போது நம்ம உள்ள இருக்கிற ஃபார்மேஷன் எப்படி பார்க்க முடியாது அதனால நம்ம மேலோட்டமா அந்த போர்ஸ் மாதிரி இருக்கும் கிடைக்கும் ஒரு பூமிக்குள்ள கிராக் இருக்கு பாறைக்குள்ள கிராக் இருக்குன்னா அதுல இருந்து ஒரு மேக்னைசன் கிரியேட் ஆகுறதை வச்சுதான் தேங்காய் சென்ஸ் பண்ணும் ஒரு அந்த வழியா எடுத்து போகும்போது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இருக்கும் ஸோ அதுல உள்ள தண்ணி இருக்குதா இல்லை ஏதாவது ஒரு பொருள் இருக்கா இல்ல காலி கேப் இருக்கான்னு தேங்காய் வச்சு பார்க்கும் பார்த்தா தெரியாது ஸோ நம்ம மிஷின்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ஸ்கேன் பண்ணி பார்ப்போம் உள்ள இருக்க சப்சர்பேஸ் ஃபார்மேஷன் எப்படி இருக்கு அது ஃபுல் சாலிட் ஆக்கா எனக்கு <laughs> 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 முடியும் <laughs> 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 அப்ப வந்து வாட்டர் கண்டுபிடிக்க முடியாது சோ இதுல என்ன அட்வான்ஸ்னா இதுல வாட்டர் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸ்கேன் பண்ணி இதுல வந்து பார்த்தா ஜியோ மேக்னெட்டிக் ஜியோ ஃப்ரீக்வன்சி லாங் ரேஞ்ச் வெரி லோ ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு நாலு மெத்தட் இருக்கு அது இல்லாம நம்ம பிரண்டன் கேம்பஸ் வச்சு அந்த ஏரியால மேக்னெட்டிசி உள்ள இருக்கு அந்த கிராக்ல அவரையும் கண்டுபிடிச்சு அதுல ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இது பண்ணலாம் சோ இந்த மெத்தட் எல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அக்யூரிசி வரும் இதுல இந்த ஏரியால ஹண்ட்ரட் பர்சன்டே வரும் ஏன்னா இது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய பாயிண்ட் பார்த்துனே இருக்கோம் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நல்லாவே இருக்கும் அந்த ஏரியா அதனால இது உங்களுக்கு கிராக் உடைஞ்சு உடைஞ்ச பாறை உடைஞ்சு உடைஞ்சு இருக்கனால உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது தண்ணி வந்துடும் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சீக்கிரமே வந்துடும் இப்போதைக்கு இந்த ஏரியாவில் வேலூரில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சம் நீங்கள் பார்த்த இது எவ்வளோ டெப்த்து கேட்குறீங்களா தண்ணி கேட்குறீங்களா தண்ணி தான் தண்ணி தாங்க தண்ணி நிறைய பாயிண்ட் வந்து நம்ம பார்க்குற நிறைய பாயிண்ட் வந்து போடாத அளவுக்கு வருதுங்க வேலூர் பொறுத்த வரையும் இது நல்லா கிரவுண்ட் சோர்ஸு கிரவுண்ட் வாட்டர் இருக்குங்க கிரவுண்ட் வாட்டர் வந்து பாறை வந்து இங்கே வந்து தான் எவி ராக்கு தான் ரொம்ப ஆட் ராக் கிடையாது இந்த ஏரியா சாஃப்ட் ராக்கு தான் அதனால நம்ம மழை பெஞ்சாலும் தண்ணி ஓடுற தண்ணி நல்லா இருக்கு ஸோ வேலூர் தாண்டி போக போக பார்த்தீங்கன்னா அப்போ கிருஷ்ணகிரி வழியும் கூட ஓகே தான் அது தாண்டி இங்கே தருமபுரி சேலம்லாம் போனீங்கன்னா இன்னும் ஆட் ராக் வரும் ஆமாம் இன்னும் அதே மாதிரியே இருக்கும் அதை விட தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா நான் தமிழ்நாட்டில் இந்த பொள்ளாச்சி தேனி கோயம்புத்தூர் எல்லாம் போகும்போது இன்னும் இன்னும் ஒன்று ஆர்டர் ஆக்க இருக்கு அந்த ஏரியா அந்த ஏரியாலாம் பார்த்தா ஒரு ஆயிரம் அடி கிட்ட அப்படி போகும் நார்மலாக இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூறு அடி முந்நூறு அடியில் ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு நானூறு அடி ஐநூறு அடி போகுது அந்த ஏரியாவில் சரி சரி சார் இப்போ வேலூரில் வந்து தண்ணி சீக்கிரம் வந்துருது உடனே அதுவே கொஞ்சம் இந்த வறண்ட பூமி இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி வறண்ட பூமி தண்ணீர் ஏரியா எதை எடுத்தாலும் நீங்கள் தண்ணி மேலே வந்துடும் அப்படி கிடையாதுங்க இந்த ஏரியாவில் ராக்கோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா கிராக் வந்து பாறையில் வந்து மேலேயே இருக்கு இங்க டீப்பா போட்டா வாட்டர் கிடைக்காது மேல வர வாட்டர் மட்டும் தான் வரும் ஸோ சில ஏரியால வாட்டர் நல்லா இருந்தாலும் டீப்பா போனா தான் வரும் ஏன்னா அங்க வந்து சாலிட் ராக்கே இருக்க மேல பூமிக்குள்ள உள்ள போனா கிராக் இருக்கும் அதெல்லாம் நம்ம அனலிஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கறதுல சக்சஸ் வரும் ஸோ எவ்வளவு டெப்த்ல வரும் எவ்வளவு வாட்டர் வரும் எவ்வளவு
மழைக்கட்டத்துலேண்டா <laughs> <laughs> அது எங்கெல்லாம் வாட்டர் விண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ரெண்டு லைன் மூணு லைன் எங்க இன்டர்செக்ஷன் ஆகுது ஸோ இன்டர்செக்ஷன் ஏரியாவில் நம்ம போர் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணியும் அதிகமாக வரும் சார் இது எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட்டு என்னன்னா இப்போ நம்ம தண்ணியை கண்டுபிடிச்சாச்சு அது நல்ல தண்ணியா உப்பு தண்ணியா அதை நம்ம உபயோகப்படுத்தலாம படுத்த கூடாதா இதை கண்டுபிடிக்க முடியுமா இது நல்ல தண்ணியா உப்பு தண்ணியா எப்படின்னா இப்போ பூமியில லேயர் லேயரா இருக்கும் சில லேயர் கொஞ்சம் நல்ல தண்ணி இருக்கும் சில ஏரியா வந்து அது கீழே போகும்போது உப்பு தண்ணியா வரும் கனெக்ட் ஆச்சா உங்களுக்கு ஆவரேஜ் தான் கிடைக்கும் இப்போ மிஷின் வந்து உங்களுக்கு ஆவரேஜ் தான் சொல்லும் அந்த ஏரியாவில் சலனேட்டி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சில லேயர் வந்து மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல தண்ணி வரும் கீழே சால்ட் ஓட்டு வரும் நம்ம போர் போடும்போது ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு சால்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக வரது சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அது மாதிரி ஏரியாவில் வந்து நீங்கள் என்னென்னா மேலே மட்டும் நல்ல தண்ணினா அது அதுலேயும் போட்டு ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் கீழே ஃபர்தராக போகக்கூடாது கிடையாது அந்த தண்ணி வந்து நம்ம எடுக்கிறோம் எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது அனிமல்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அனிமல்ஸுக்கு குடிக்கிறது கொடுக்கலாம் இல்லைனா அனிமல்ஸுக்கு பேத்திங் மட்டும்தான் வச்சுக்கணும் குளிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் வச்சுக்கணும் அதாவது நாட் யூஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா அதான் நீங்கள் சால்ட் அதிகமாக இருந்தால் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது அதை சொல்ல வரீங்க விவசாயம் பண்ண முடியாது ஆ ஆமாம் ஏன்னா பயிர் வந்து விவசாயத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாமா வேணாமா அது வந்து நம்ம கரெக்டாக சொல்ல முடியாதுங்க இதில் ஏன்னா நம்ம வந்து லேயர் லேயராக வரதுனால மிக்ஸ் அப் போகிறதுனால நம்ம ஆவரேஜ் தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா அது இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி மிஷின் எதுவும் கிடையாது போர் போட்டு பேருக்கு வாட்டர் எத்தனை தான் செக் பண்ணி தான் டிடிசி எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்குது நம்ம யூஸ் பண்ணோமா முடியாதான்னு சொல்லலாம் அதான் உங்கள் ஏரியாவை பொறுத்து தான் சொல்ல முடியும் உங்கள் ஏரியாவில் உப்பு தண்ணியனா அது அந்த ஏரியா அது மாதிரி தான் வரும் அது ஆ சரி சார் சரி அந்த ஏரியாவில் உப்பு தண்ணி ஒரு இடத்துல பர்டிகுலராக நல்ல தண்ணின்னு அது மாதிரிலாம் கிடைக்காது ஏன்னா அது ஒரு லேயர் தான் அது வாட்டருன்றது உங்கள் லேண்டில் மட்டும் வர்றது கிடையாது ஃப்ளோ ஆகியா தான் வரும் எல்லா லேண்டில் கலந்தாக வரும் ஸோ அது மாதிரி வரும்போது உங்களுக்கு எல்லாம் மிக்ஸ் அப் ஆகிதான் இருக்கும் ஸோ அந்த ஏரியா ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து அமையும் அந்த ஏரியா ஃபுல்லாக அந்த என்ன வாட்டர் இருக்கோ அந்த வாட்டர் சென்னையிலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரநூறு அடிக்கு மேலே கீழே போனால் உப்பு தண்ணி வந்துடும் அங்கே ட்ரில்லரே சொல்லுவாங்க அதுக்கு மேலே வேண்டான்னு போடக்கூடாதான் நம்மளே வந்து ஒரு முன்னூறு அடி போடுங்கன்னு சொன்னால் கூட அங்கே ட்ரில்லர் சொல்லுவாங்க இதுலேயும் போதும் தண்ணி இதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் இதுக்கு மேலே போனால் உங்களுக்கு வந்து உப்பு தண்ணி வர சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அது மாதிரி ஏரியா பொறுத்து அதுவும் அந்த மிஷினில் மிஷினில் வந்து நம்மளுக்கு ஆவரேஜ் பண்ணி கட்டுறதுனால இப்போ நீங்கள் ஆயிரம் அடி ஆயிரத்தி ஐநூறு அடி வரையும் செக் பண்ணணும் மிஷினு நம்ம ஆயிரத்தி ஐநூறு வரையிலையும் எவ்வளோ சால்ட் இருக்குன்றதும் ஆவரேஜ் பண்ணி சொல்லுவேன் தவிர பர்டிகுலராக இவ்வளோ ஜோனில் இந்த ஃபீட்டில் இந்த ஃபீட்டில் இவ்வளோ வாட்டர் சால்ட் இருக்குன்றது சொல்ல முடியாது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து அந்த சால்ட்டுன்றது கரெக்டாக ஆக்கிட்டா சொல்ல முடியாதுங்க இந்த மெத்தடில் எந்த மெத்தட்லையுமே சொல்ல முடியாது ஒரு சில ஏரியால வாட்டர் வந்து பிரவுன் கலர்ல வருது அது வந்து எதனால வருது அதை வந்து இந்த மிஷின்ல கண்டுபிடிக்க முடியுமா இல்ல இது பிரவுன் வாட்டர் இது வந்து வேஸ்ட் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா இல்ல அந்த பிரவுன் வாட்டர் எதனால வருதுன்னு சொல்லிடுறேன் அதாவது போர்வெல் பார்த்தீங்கன்னா முள்ள சாயில் வாட்டர் மேலே வரும் கிணறு எல்லாம் வெட்டுவோம் சாயில் வாட்டர் எடுத்துப்போம் போர்வெல் போட்டு உள்ள டீப்பா போயிட்டு பார்க்கலையோ இல்லை சில இடத்துல வந்து முரம்பு மாதிரியே கூட இருக்கும் அதுலேருந்து வாட்டர் எடுப்போம் போர்வில் சென்னையில் சில ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா சாயில் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரென்த் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த மண் செம்மண் மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் அந்த தண்ணி வந்து ஃபில்டர் ஆகாமல் போகும் நம்ம கேசிங் போர்வெல் போடும்போது கேசிங் போடுவாங்க சாயிலாம் தாண்டி கீழே வந்து பாறைக்குள்ள இட்டா வர மாதிரி போடுவாங்க ஸோ இட்டாகி லாக் பண்ணிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சாயில் வாட்டர் உள்ள லீக் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து உள்ளே இருக்கிற தண்ணியே பாறைக்குள்ளே வர தண்ணியே ஃபில்டர் ஆகி நல்லா வரும் ஃபில்டர் ஸோ இந்த தண்ணியும் கலந்துச்சு மேலே இருக்குன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஏரியாவில் சில ஏரியாவில் மட்டும் இந்த சா தண்ணி வந்து கலராக வரும் ஆமாம் அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வருது அதை வந்து அதை வந்து மிஷின் எதுவும் பண்ண முடியாதுங்க அது 
மிஷின் கண்டுபிடிக்கும் சாயில் வாட்டர் தான் மிஷின் வந்து வாட்டர் இருக்கலேருந்து சொல்லுவோம் ப்ரௌன் கலராக ஒயிட் கலராக கண்டுபிடிக்க முடியாது சரி சரி ஏன்னா அது நீங்கள் போடும்போது தான் அது நீங்கள் தான் ட்ரில்லு ஏதாவது ட்ரில்லு கட்ட சொல்லி அந்த தண்ணியை லீக் ஆகும் நல்லா அரோஸ் பண்ண சொல்லணும் ஆ சரி சார் ஓகே சார் சார் இங்கே சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த எட்டு மிஷின் பத்து மிஷின் வச்சு பார்க்குறாங்க அப்படி வச்சு பார்த்தா தான் சக்ஸஸ் ஆகும் அப்படின்னு நினச்சி பார்க்குறாங்க ஆனால் நீங்கள் ஒரே மிஷினில் வச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க இதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் அதான் சார் இப்போ எட்டு மிஷின் வச்சு பத்து மிஷின் வச்சு பார்த்தா தான் சக்ஸஸ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஆ நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு மிஷின் வச்சே கரெக்டாக பார்க்க முடியலன்னா பத்து மிஷின் வச்சு எப்படி கரெக்டாக பார்க்க முடியும் ஒவ்வொரு மிஷினும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருத்தில் காட்டும் ஒவ்வொரு மிஷினும் ஒவ்வொரு மெத்தில் ஒர்க் ஆகும் ஆமாம் நெகர் வந்தால் வெட்டிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் சவுண்டிங்னு சொல்லுவோம் கரண்ட்டை சப்ளை பண்ணி ரிசல்ட் வச்சு பார்க்குறது நம்ம திருடி லொக்கேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி மெத்தடு ஸோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு மிஷினும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஒரு மிஷின்லேயே பார்க்க முடியல பத்து மிஷின் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா பத்து இடத்துல அது காட்டும் ஆமாம் 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 ஸோ பத்து இடத்துல காட்டி அவங்க அந்த அது மாதிரி ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆகி ஒரு ஃபெயிலியரில் தான் முடியும் அது அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வெவ்வேறு இடத்துல காட்டி ஆமாம் ஆமாம் பத்து ஒரே மிஷின் வச்சு பார்த்தாலும் ஒழுங்காக பார்த்தா போதும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மண்ணுக்கும் தண்ணிக்கும் என்ன சம்பந்தம் இப்போ அது மண் வந்து ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு செம்மண் இருக்குது கரு கருமண் இருக்குது இந்த மாதிரி அந்த மண்ணுக்கும் தண்ணிக்கும் என்ன சம்பந்தம் அந்த மண்ணுக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி வந்து அதிகமாக இருக்கும் இல்லை கம்மியாக இருக்கும் இதை வந்து அந்த மிஷின் கண்டுபிடிக்குமா இது எப்படின்னா அது மண்ணுக்கு என்ன சம்மந்தம்னா ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சொல்லலாம் மண் என்ன இப்போ செம்மண் இருக்கிற இடையில சரியாக தண்ணி ஓராது செம்மண் களிமண் இருக்கிறதுல ஓராது மணல் அந்த மாதிரி இடையில நல்லா தண்ணி ஓரும் ஸோ ஈஸியாக ரீசார்ஜ் ஆகும் ஒன்று ஆனால் இது போரல் பொறுத்தவரை மண்ணை வச்சு நம்ம முடிவு பண்ண முடியாது மண்ணை வச்சு பண்ண மேஜர் ஃபேக்டரி பார்த்தா கீழே ராக்கு தான் ராக்ஸ் பாறைகள் ஆமாம் பாறை தான் பாறையை வந்து ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கு ஆட் ராக்கா சாஃப்ட் ராக்கா ராக்கு நிறைய இருக்கு மெட்டபரிக் இருக்கு ராக்கு இருக்கு அந்த ராக்கோட தன்மை எப்படி இருக்கு ரொம்ப கிராக் இருக்கா இல்லை சாலிட் ராக்கா அந்த மாதிரி பார்த்து தான் தண்ணி எவ்வளோ இருக்கு அந்த அந்த பாறையில் ஊறும் அதாவது இதில் ரெண்டு பெருமட்டி ஃபேக்டர்னு சொல்லுவோம் பெனல்ட்டி ஃபேக்டர்னா பாறைக்குள்ளே மெயினட்டாக சின்ன சின்ன ஹோல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அது வழியாக தான் நம்ம தண்ணி ஃப்ளோ ஆகி எங்கே கிராக் இருக்கோ அதில் ஸ்டோரேஜ் ஆகி ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும் ஆ சரி ஸோ அந்த பாறையில் இருக்கிற பெர்மல்ட்டி ஃபேக்டர் தான் மேஜர் ஃபேக்டரி மேஜர் பெர்மல்ட்டி ஃபேக்டர் நம்ம ரிப்போர்ட்லேயே வரும் அந்த ரிப்போர்ட்டில் வந்து மேஜராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக வந்துச்சுன்னா நமக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ ராக் ஸ்ட்ரென்த்து கம்மியாக இருக்கணும் இந்த வேலையை அதிகம் வந்துச்சுன்னா நமக்கு பாயிண்ட் நல்லா சக்ஸஸ் வரும் ஆ ஓகே சார் ஓகே இது அப்போ மண்ணுக்கும் தண்ணிக்கும் சம்மந்தம் இல்லை பாறைக்கும் தண்ணிக்கும் பாறைக்கும் தண்ணிக்கும் தான் சம்மந்தம் இருக்கு சில ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ரீசார்ஜ் மீடியமும் இருக்காது ஏரியா குளமோ எதுவுமே கூட இருக்காது அந்த ஏரியாலேயே தண்ணி நல்லா கிடைக்கும் கீழே வந்து பாறை வந்து அந்த சாஃப்டாக இல்லாமல் ரொம்ப உடஞ்சி உடஞ்சி இருக்கு இல்லை பாறை ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாக இருக்குன்னா முன்னாடி பயஞ்ச மழையில் கூட ஊறி இருக்கும் அந்த தண்ணி கூட இருக்கும் அதனால தண்ணி நல்லா கிடைக்கும் சில ஏரியாவில் ஆற்று ஓரத்துலேயே போர் போடுவோம் தண்ணி வராது ரொம்ப ஆட்ராக்காக இருக்கும் ஸோ அது உள்ள இருக்க பாறை தான் மேஜர் ஃபேக்டரி நீங்கள் மேலே இருக்க மண்ணை வச்சுலாம் நம்ம முடிவு பண்ண முடியாது மண்ணை வச்சு முடிவு பண்ண முடியாது ஓகே சார் ஓகே சார் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பணம் அதிகமாக செலவு பண்ணி தான் போர் போடுறாங்க அப்படிங்கிற பட்ஜெட்டில் அவங்க போர் போடுறாங்க அதுக்கு உண்டான பலன் வந்து கிடைக்குமா இந்த மிஷின் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாட்டர் கிடைக்குமான்னு கேட்குறீங்க ஆமாம் அதானே ஆமாம் அதாவது நார்மல் ஏரியா ராக்கோட தன்மை வந்து நல்லா ஆர்னஸ் கம்மியாக இருக்க ஏரியா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாட்டர் வரும் ரொம்ப ஆட்ராக் ஏரியாவில் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் அக்ரீசி வரும் மிஷினோட அக்ரீசி ஏன்னா ஆட்ராக் ஏரியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வாட்டர் ஃப்ளோ கம்மியாக இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும்போது இப்போ ட்ரை கேப் நிறையா வரது சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் அக்ரீசி சொல்ல முடியும் அதில் நார்மல் ஏரியாவில் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டே சொல்லலாம் நார்மல் ஏரியாவில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ராக் ராக் ஸ்ட்ரென்த் கம்மியாக இருக்கிற ஏரியாவில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாட்டர் வந்துடும் ஏன்னா நம்ம ரெண்டு லைன் மூணு லைன் சேர்த்து வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து அந்த பிரச்சனை இருக்காது ஏன்னா சிங்கிள் லைனில் வைக்கும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது பொருள் போடும்போது மிஸ்டேக்காக அதை கூட உங்களுக்கு உதவி சான்ஸ் இருக்கு நம்ம வைக்கும்போது சிங்கிள் லைனில் வைக்கும்போது நம்ம வைக்கிற பாயிண்ட்டை நம்ம தள்ளிகளை தெரியாமல் வச்சுட்டா கூட உங்களுக்கு அது பிரச்சனையாக முடியும் அதனால தான் ரெண்டு லைன்
சரி இந்த ஃபோக்கலாம் இல்லைன்னா ஸ்டோரேஜ் ஆகி தேங்கும் ஏன்னா ஒரு இடத்துல எடுத்தா எடுக்க ஆரம்பிச்ச பிறகு அது ஃப்ளோ மூவ் ஆகும் ஸோ அதனால தண்ணி உள்ள போற சவுண்ட் எல்லாம் கேட்கும் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது படத்துக்காக எடுத்தது இது வந்து அது மாதிரி மிஷின் தான் இருக்கு ரெஸ்டிவிட்டி மீட்டர் இருக்கு மெக்கர்னு சொல்லுவோம் அது மாதிரி வயர் போட்டு அடிச்சு பார்த்தா ரிசல்ட் தான் வரும் அது உள்ள எவ்வளவு கரண்ட் சப்ளை பண்றோம் எவ்வளவு ரெஸ்டன் வருது அந்த ரெஸ்டன் கண்டுபிடிச்சு தான் பார்வையோட தன்மை இருக்கு கேப் இருக்கு அதை வச்சு தான் சொல்லலாம் பட் அந்த மாதிரி கிடையாது கிடைக்குமாட்டு <laughs> 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 அதாவது இது எப்படின்னா மழை காலத்தில் மழை பெய்ஞ்சனால அதிகமாக தண்ணி இருக்கும் எல்லாத்துல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம வந்து பாறைக்குள்ள தான் பார்க்குறோம் பாறைக்குள்ள கிராக் வந்து எப்பவுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ வெயில் காலத்தில் பார்க்குறோன்னா அந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாக காட்டும் மழை காலத்தில் பார்க்கும்போது தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாக காட்டும் பட் இருந்தாலும் உங்கள் லேண்ட்ல பெஸ்ட் எங்கே இருக்குன்னு தான் கொடுக்க போறோம் நீங்கள் மழை காலத்தில் பார்த்தாலும் சரி வெயில் காலத்தில் பார்த்தாலும் சரி உங்களுக்கு லேண்டில் தண்ணி எங்கே இருக்கோ அதான் மார்க் பண்ணி தருவோம் கண்டி இப்போ அதில் க மழை காலத்தில் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன தண்ணியெல்லாம் காமிக்கும் வெயில் காலத்தில் நிறையா தான் நிறைய தண்ணி இருக்கிறது மட்டும் தான் கரெக்டாக சின்ன தண்ணி காட்டாது இப்போ இந்த வாட்டர் செக்கிங்கில் இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆமாம் இப்போ என்ட்ட வந்து பைசா இல்லை போர் போடுறதுக்கு நான் வந்து ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு தான் நான் போர் போட போகிறேன் அப்படின்னு நான் லேட்டாக போர் போடலாமா இப்போ எப்போ வேணா போட்டுக்கலாம் இடம் வந்து மாறாது எப்பவுமே இடம் மாறாது இப்போ பார்க்குறோம் இந்த இப்போ வந்து நல்லா வாட்டர் சோர்ஸ் இருக்குன்னா இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாக காட்டுதுன்னா நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு ரெண்டு வருஷம் பத்து தண்ணி இல்லை மழையே பெய்யலன்னா அப்போ கொஞ்சம் குறையலாம் இல்லை அப்போ மழை அதிகமாக போயிடுச்சா ஒன்றும் அதிகமாக வரலாம் ஏன்னா இது வந்து பாறைக்குள்ளே இருக்க கிராக் பேஸ் பண்ணி தான் விற்கிறோம் ஆமாம் அதனால் பாறையினால எப்பவுமே அது வந்து எவ்வளோ விஷயம் ஆனாலும் மாறாது அதுவும் மாறாது ஐடியா லொக்கேஷனும் மாறாது எப்போனா போ பார்க்கலாம் எப்போ வேணா போட்டுக்கலாம் சரி சார் இப்போ தான் போடணும் அப்போ தான் போடணும் அது மாதிரி கண்டிஷன்லாம் எதுவும் கிடையாது பொருள் பொறுத்தவரை அதான் நான் கூட ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு போட்டோம் அப்படின்னா தண்ணி இடம் மாறிடும் நினைச்சேன் அந்த மாதிரி எல்லாம் மாறாதுங்க அது ஃபுல்லாக மாறாது லேண்ட்ல எங்கே பெஸ்ட் பாயிண்ட்டோ அதான் கொடுக்க போகிறோம் அந்த பெஸ்ட் பாயிண்ட்டு கொஞ்சம் கூடவோ குறையோ ஆகலாம் சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி அவ்வளோதான் சார் இப்போ புது வீடு கட்டுறோன்னு வச்சுக்கோங்க நான் வந்து போர் போட்டாச்சு போர் போட்டாச்சு தண்ணி வந்துக்கிட்டு இருந்தது திடீர்னு தண்ணி வரலை அப்படின்னா நாங்கள் மறுபடியும் ரீபோர் போடலாமா அதாவது போர் ஓல் பொறுத்தவரை வந்து அவ்வளோ சொல்லியிருக்கலாம் பாறையோட கிராக்கு தானே ஆமாம் ஏற்கனவே நீங்கள் போர் போட்டிருப்பீங்க ரெண்டு லேயர் மூணு லேயர் சேர மாதிரி இடத்த செலக்ட் பண்ணி போட்டு அதை ஃபஸ்ட் லேயரில் நிறுத்திட்டு இருந்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் லேயர் ஒரு இரநூறு அடியில் இரநூறு அடியில் இருக்குது ரெண்டாவது லேயர் வந்து ஒரு முந்நூறு அடியில் இருக்குது இரநூறு அடியை மட்டும் தான் போட்டு அந்த தண்ணி யூஸ் பண்ணி போதும் நிறுத்திட்டு இருப்பீங்க அப்படி இருந்தால் நீங்கள் ரீபர் பண்ணலாம் அடுத்த சோர்ஸ் இருக்குதுன்னு ஆனால் ஸ்டார்டிங்கில் இரநூறு அடி முந்நூறு அடி போயிட்டு யூஸ் பண்ணியிருந்து அப்போ தண்ணி இல்லாமல் போச்சுன்னா அது கீழே போனால் சாலிட் பாறை தான் கிடைக்கும் சாலிட் ஸோ சாலிட் பாறையில் நீங்கள் ரெண்டாயிரம் அடி போட்டால் கூட உங்களுக்கு தண்ணி வராது வராது ஓகே அதை செக் பண்ணி பார்த்து இருந்துச்சுன்னா போட்டுக்கலாம் செக் பண்ணி பார்த்து போடுறது நல்லது செக் பண்ணி பார்த்து போட்டுக்கோங்க ஓகே சார் ஓகே